కాలేజ్ గ్రూప్ ఫోటో దిగినట్టుంది బాగుంది థ్యాంక్స్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ టు అవర్ లవ్లీ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ స్టేజ్ మీద మన ముగ్గురు హీరోల్ని హీరోయిన్ని ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము అలాగే డైరెక్టర్ టు ప్లీజ్ స్టే ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అనుదీప్ గారు శ్యామ్ గారు శ్యామ్ దత్ గారు అండ్ భీమ్స్ గారు ఓకే భీమ్స్ గారు కూర్చోవచ్చు ఓకే కెన్ బి స్టార్ట్ ద రాఘవేంద్రరావు గారు ఎన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మాట్లాడారు మీరు అమ్మాయిని ఫస్ట్ సినిమాకే మాట్లాడమని అడుగుతున్నారు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తా మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది పడితే ఎలాగ చెప్పండి మాట్లాడడానికి ఇబ్బంది ఆ అమ్మాయా ఓకే తన తర్వాత ఇంకో మంచి రోజు చూసుకొని మాట్లాడుతుందండి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ వంశీ గారు ఇప్పుడు నితిన్ గారి డెబ్యూ గురించి చాలా కాలంగా బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ జరుగుతుంది ఎన్టీఆర్ గారు ఏదన్నా ఆ బాధ్యత మీకు అప్ చెప్పారా కళ్యాణ్ చెప్పాడు కదా మాకు ఈ కథకి హీరో కావాల్సి వచ్చి నా చెల్లి నితిన్ బాగున్నాడు అంటే మేము పిలిచి ఒక వీడియో చూపిస్తే కళ్యాణ్కి బాగా నచ్చాడు మేము క్యాష్ చేసాం క్యాష్ చేసిన తర్వాత పంపి తరీలు చెప్పాడు తారక్ అన్నకి చేస్తున్నాను సినిమా ఏమన్నారు తారక్ గారు మీతో జాగ్రత్తగా తీరా అని చెప్పారు అంతే అంతకు మించి ఏమి కా తారక్ అన్న డిస్కస్ చేసింది లేదు నేను చేసింది లేదు ఎందుకంటే నా సినిమా ముందు నేను హిట్ అవ్వాలని తీస్తాను కదా ఆ నమ్మకం తో తారక్ అన్న జాగ్రత్తగా తీరా అన్నాడు అంతే అంత నితిన్ గారు మీకేం చెప్పారు తారక్ గారు ఈ సినిమా చేస్తున్నప్పుడు బాబ ఇప్పుడు నాకేం చెప్పలేదండి సక్సెస్ అయినా ఫెయిలియర్ అయినా అది నీ చేతిలోనే ఉండాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నువ్వే చేసుకోవాలి అన్నారు అంతే అలానే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సినిమాని ఆ తర్వాత బాబాకి చెప్పారు ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఒక్క నిమిషం జస్ట్ ఆదిత్య మ్యూజిక్ మాధవ్ గారు నిరంజన్ గారిని కూడా ఒకసారి వేదిక మీదకి రావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము మ్యూజిక్ ఆదిత్య నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది సో వాళ్ళని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము మాధవ్ గారు నిరంజన్ గారు రండి వీళ్ళు మన సూపర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ మన కాలేజ్ లోనే చదివారు ప్రతి సూపర్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఆయన నాకన్నా పదేళ్ల ముందు చదివాడు ఆయన వంశీ గారు ఈ క్వశ్చన్ అడగకూడదు అనుకున్నా బట్ చాలా మంది అడగమని మిమ్మల్ని మరీ మరీ అడు చెప్తున్నారు అదే గుంటూరు కారం ఫస్ట్ సింగిల్ ఎప్పుడు అని అడుగుతున్నారు గుంటూరు కారం ఫస్ట్ సింగిల్ ఇప్పుడు నేను ఇంకా డేట్ ఏం అనుకోలేదు ఒక దసరా ముందు అయితే ఇస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి వంశీ గారు ఇప్పుడు మ్యాడ్ గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి గుంటూరు కారం నెలకో సినిమా ప్లాన్ చేశారు ఇవి తర్వాత కూడా లైన్అప్ లో కూడా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసినాయా లేదంటే కుదిరినాయా అన్ని అలా లైన్అప్ లో రిలీజ్ డేట్ ప్లాన్ చేయము సినిమాలు ప్లాన్ చేసుకుంటూ వస్తే ఆ డిలేలు ఈ కరెక్షన్స్ మూలాన అనుకోకుండా నెలకు ఒకటి పడేటట్టుగా ఉంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు దీని తర్వాత నాకు నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న లియో ఉంది దాని తర్వాత ఆదికేశ ఉంది దీపావళికి హారిక హాసిని ఈ పేరుతో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు వచ్చినాయి ఇండస్ట్రీలో సో ఎంతో మందికి అవకాశాలు వచ్చినాయి అలాంటి మీ సిస్టర్ హారిక అలాగే త్రివిక్రమం గారి మిస్సెస్ సౌజన్య గారు కలిసి చేస్తున్న సినిమా మ్యాడ్ ఎందుకు ఈ సబ్జెక్ట్ని వాళ్ళిద్దరు ప్రొడ్యూసర్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు స్పెసిఫిక్గా రీజన్ ఏం లేదు సౌజన్య గారు నువ్వు ముందు నుంచి కూడా ఉన్నారు మనకి ధనుష్ సినిమాలో కానీ అన్నిట్లో ఉన్నారు సౌజన్య గారు ఇదో కాలేజ్ సినిమా పిల్లల సినిమా ఫుల్ ఫన్ సినిమా టేక్ ఆఫ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా నవ్వుతూనే ఉంటారు సినిమాలో ఇట్లాంటి సినిమాలో ఒక పాజిటివ్ వైబ్ ఉంటుంది నాకు చెల్లెల పేరు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే అని దీని ద్వారా తీసుకొచ్చాం ముందుకి టీజర్ చూస్తుంటే ఇందాక సుమ దగ్గర నుంచి చాలా మంది సిగ్గుపడ్డాం లాస్ట్ చిన్న బిట్టు సో సో అది పెట్టినప్పుడు ఇది కొంచెం యూత్ ని చెడగొట్టినట్టు ఫ్యామిలీస్ కి కొంచెం దూరం అవుతున్నట్టు అని అనిపించలేదు సిగ్గుపడ్డారా నేను ఇక్కడ దూకేస్తున్నానండి నాకు దీనితో సంబంధం లేదు ప్లీజ్ టేక్ మీ అవే ఆ లాస్ట్ దాంట్లో మీకేమి తేడాగా తప్పుగా అనిపించింది యూత్ భయపడేటట్టుగా యూత్ ని బాడి చేసేటట్టుగా ఏమో ఆ దర్శకుడు దర్శకుడు అడుగుదాం డైరెక్టర్ అడుగుదాం 
వాటి దాంట్లో ఏమి తప్పుగా అంటే మీరు దాన్ని తప్పుగా ఆలోచించారు అంతే కొన్ని 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 మనం చూపించాల్సింది చూపించక అంటే ఎందుకులే మీ టైలర్ చూస్తే టేజర్ చూస్తే ఎవరికైనా అర్థం అవుద్ది దాని గురించి స్పెసిఫిక్ గా మనం చెప్పుకోవడం ఎందుకు అనేది అంటే అట్లాంటి పెట్టడం అనేది ఫ్యామిలీతో చూసే సినిమా చెగ్గుబడాలి ఇప్పుడు జాతిరత్నాలు క్లీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మీరు ఆ సినిమాతో కంపేర్ చేశారు సో దాని గురించి నేను ఆ కోచ్ అడిగింది అక్టోబర్ సిక్స్త్ సాయంత్రం సక్సెస్ మీట్ లో ఒక్క చిన్న డైలాగ్ అన్న ఫ్యామిలీస్ తో కలిసి చూసేటట్టుగా లేదు అంటే మీరు నన్ను ఈ ప్రశ్న అడగండి ఒక చిన్న డైలాగ్ అయినా సీన్ కూడా పక్కన పెట్టండి ఒక చిన్న డైలాగ్ అయినా ఫ్యామిలీలతో పాటు చూసేటట్టుగా లేదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఆమె థర్టీ నైన్ ఇయర్ ఓల్డ్ నేను ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుకుని వచ్చా ఇట్లా నా ఏజ్ వాళ్ళకి కానీ ఇంకా అటు ఇటు అందరికి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో అలా లైఫ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి గుర్తు చేయడానికి తీసిన సినిమా ఇది లాజికలు కథలు ట్విస్ట్లు ఏ ఉండవు ఆ టేక్ ఆఫ్ ని నా బ్యానర్ పడినప్పటి నుంచి శుభం కార్డు పడేదాకా నవ్వుతూనే ఉంటారు అంతే ఫ్యామిలీస్ తో హ్యాపీగా వీకెండ్ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన సినిమా సుమ గారు చెప్పినట్టు బయట ఉన్న స్ట్రెస్ లని మర్చిపోయి థియేటర్ లోకి వెళ్తే నవ్వుకుంటూ బయటకు వస్తారు అందుకని జాతిరత్నాలు ఎగ్జాంపుల్ తీసారు లాజిక్ లు కథలు ఎక్స్పెరిమెంట్ లు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాకండి నవ్వటానికి మాత్రమే థియేటర్ కి రండి అని దిల్ రాజ్ గారు వాళ్ళ అమ్మాయితో ఓ చిన్న బ్యానర్ దిల్ రాజ్ ప్రొడక్షన్ పెట్టేసి వాళ్ళ అమ్మాయితో సినిమాలు తీసి చిన్న సినిమాల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం బలగం లాంటి సినిమాలు ఇలా ఎన్నో తీశారు కదా వాళ్ళని చేస్తున్నారు అట్లా మీ సిస్టర్ మీ సిస్టర్ తోటి బొడ్డీశ్వర్ గారు బలగం తీస్తే నేను కూడా అదే తీయటం ఎందుకండి అంటే అంటే ఆ పేటర్ లో మీ సిస్టర్ ని బొడ్డీస్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా అదేంటండి నా ఫ్యామిలీలో నెక్స్ట్ అది దాన్ని బిజినెస్ లో తీసుకొస్తాం కదా ఓకే తన ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వచ్చారా మీరు బలవంత పెడితే వచ్చారా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కానీ పాలిటిక్స్ లో కానీ బలవంతం చేసి ఎవడన్నా వస్తాడండి ఎవడన్నా ఇంట్రెస్ట్ తోనే కదా వస్తాడు ప్యాషన్ తో వచ్చాము లేదు అంటే కూడా ఎవడ మీరు నమ్మరు జనం నమ్మరు కదా నాని నితిన్ ఆయండి ఎప్పటి నుంచో నాని నితిన్ వస్తున్నాడు నాని నితిన్ వస్తున్నాడు అంత ఊరించి 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 ఉన్నది ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు జరుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి మీ థర్డ్ తోటి జరుగుతున్నాడు కదా అవునండి ఈ ఈ సినిమా నా మొదటి సినిమాగా రిలీజ్ చేస్తే బాగుంటుందని మీకు ఎందుకు అనిపించింది మ్యాడ్ అంటే ఫ్లోలో వెళ్ళానండి ఇది ఫస్ట్ మూవీ అయింది అంతే ఇది పలానా సినిమానే ఫస్ట్ కావాలి అలా ఏమీ ఎప్పుడు అనుకోలేదు అనుకోకుండానే సినిమాలు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఈ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా అయింది దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీరు నటుడుగా మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎప్పటి నుంచి మీరు నటుడు అవ్వాలని కోరిక కలిగింది మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నటుడు అవ్వాలనే ఉందండి ఎప్పుడైతే అక్కకి పెళ్ళి అయిందో అప్పటి నుంచి అది డబ్బులు త్రిబులు అది పెరుగుకుంటూ పోయింది కానీ ఎప్పుడు తగ్గలేదు సో అందుకని ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను మీతో మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ గారిని ఆదర్శంగా ఏ విషయాల్లో మీరు తీసుకుని మీ నటన కొనసాగిస్తున్నారు అంటే ఆయనలో నేర్చుకోవడానికి ఏముందండి అన్నీ ఉన్నాయండి నేర్చుకోవాలి అంటే గొప్ప నటుల్ని ఆదర్శం ఎందుకు తీసుకోకూడదు నేర్చుకోవాలంటే రోజుకి ఒక పది నేర్చుకోవచ్చు అండి ఆయన దగ్గర తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం తను చెప్పనే ఉండదు అసలు సుమా ఇక డామ్ డామినెంట్ బాగా వంశీ దిక్కు అయిపోయింది బాగా డామినెంట్ అయిపోయింది అసలు ఏం చెప్పనే ఉండలేదు చెప్పమ్మా చెప్పండి మీకు వంశీ గారే కరెక్ట్ నేను ఏం మాట్లాడలేదు చెప్పండి బావగారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అంటే ఆయన దగ్గర రోజుకు ఒక పది ఒక సంవత్సరం ఒక సంవత్సరం మొత్తం నేర్చుకున్నా ఇంకా ఉంటాయండి నేర్చుకోవడానికి డాన్స్ లో నెంబర్ వన్ నటన్ నెంబర్ వన్ ఏది ఇష్టం మీకు రెండు అండి రెండు రెండు అండి ఓకే అంటే ఒక హీరో ఇంట్రొడ్యూసింగ్ అంటే ఒక మీరు ఎన్టీఆర్ ఉన్నారు నాన్నగారు కూడా ఎప్పటి నుంచో ఇండస్ట్రీలో తెరవెనుకలు ఉన్నా కానీ సోలో అంటే మీ సినిమా ట్రైలర్స్ కానీ చూస్తుంటే ఇంకా సైడ్ మన సంతోష్ సంగీత్ శోభన్ కానీ అతను రామ్ కానీ మన రామ్ నితిన్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా ఎందుకు మీరు సోలోగా ఫోకస్ అవ్వాలని సోలోగానే ఉండాలని ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా ఈ సినిమా ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడానికి మెయిన్ పర్టికులర్ రీజన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ మెయిన్ రీజన్ కథ అండి ఓకే ఈ సినిమాకి కథే హీరో సంగీత రామ అనేది కాదు రేపు థియేటర్లో మీరు చూస్తారు తప్పకుండా మీకు నస్తుంది అందరికీ నస్తుంది సో సినిమా కథ కోసం చేశాను ఈ సినిమాని ఇలా ముగ్గురం అయిపోతాం అలా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు అంత బాగుంది కథ ఇండస్ట్రీలో ఓ సక్సెస్ఫుల్ ఓ సక్సెస్ఫుల్ హీరో నితిన్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నారి నితిన్ నెక్స్ట్ రామ్ నితిన్ సో ఇంతమంది ఉన్నప్పుడు మీరు మీరు నారి నితిన్గా ఆ పేరు అలా కంటిన్యూ ఉంచుకోవడానికి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిలిచిన పేరు కదండి అలా సడన్ గా వదిలేపోతే
ఎప్పుడన్నా స్టేజ్ మీద ఎక్కి నీతో క్వశ్చన్ అడిగించుకోవాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది సార్ అడగండి సార్ అడగండి సార్ ప్లీజ్ ఎస్ ఎస్ అయిపోయింది సరే మేను నువ్వు ఆల్రెడీ అన్నయ్యతో కలిసి కొన్ని రెండు మూడు సినిమాలు చేసావు అలాగే వెబ్ సిరీస్ కూడా చేసావు సో ఫస్ట్ టైం చేయటం ఈ సినిమాలో చేయటం దాని గురించి మొత్తం చెప్పంటారా అంతగా కొంత బ్రీఫ్ కానీ చెప్పు బ్రీఫ్ చేసి చెప్పు సార్ ఒకటైతే చెప్పగలను సార్ వంశీ అన్న కానీ కళ్యాణ్ బ్రో కానీ ఈ ముగ్గురిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అని ఈ సినిమా చేయలేదు సార్ ఒక కథ ఉంది ఆ క్యారెక్టర్స్ ఈ ముగ్గురు చేస్తే బాగుంటుంది అని చేశారు సార్ అంతే ఇది ఏదో నారిని నితిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం సంగీత్ శోభని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం రామ్ నితి అలా ఆ థాట్ అయితే లేదు సార్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేదు సార్ సో ఆ ఒక్కటి చెప్దాం అనుకున్నాను సార్ అంటే మీరు దాకా నితిన్ అడుగుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది సార్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే సార్ మ్యాడ్ సార్ ఇంకా మ్యాడ్ అంతే డైరెక్ట్గా ఈ సినిమాకి మ్యాడ్ అనే టైటిల్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అంటే ఈ ఇలాంటి కాలేజీ స్టోరీస్ లవ్లు ఎన్ని ఎలా ఉన్నా లాస్ట్ లేదు చిన్న సెంటిమెంట్ లేదని ఇన్స్పైరెన్స్ కలిగించే పాయింట్ నీ టైటిల్ ఎందుకు పెట్టారు ఇది యాక్చువల్లీ మన డిజిటీలో టూ డైరెక్టర్ మల్లిక్ అని ఉన్నారు సార్ ఆయన కథ చెప్పారు నేను మ్యాడ్ ఉందిరా సినిమా అన్నాడు సార్ అదే టైటిల్ పెట్టేద్దామని అటు కొంచెం లేజీ ఉండే సార్ అంటే సినిమా వాళ్ళు చూసిన ప్రతి పాక్షడిని ప్రతి పాక్షడు మ్యాడ్ అవ్వాల్సిందేనా అవుతారని కన్ఫర్మ్గా అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే చాలా గట్టిగా అనిపిస్తుంది మా నవీన్ వాళ్ళని ఇప్పుడు కూడా అక్కడ ఎడిట్ చేస్తున్నాడు ఇంకా ఆయన ఎడిట్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఎస్ మ్యాడ్ కొడుతున్నాం మనం అనుదీప్ నన్ను కూడా ఆడుతారా ప్రశ్న నటుడు కదా ఫస్ట్ జాతి రత్నాలు లాంటి బ్లాక్ పోస్టర్ హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు ఆ తర్వాత ప్రిన్స్ సినిమా చేసినా కానీ ఆ సెన్స్ స్థాయిలో ఆడలేదు నెక్స్ట్ సినిమా చేసుకోకుండా వేషాలు ఏంటి ఏంటి లేదండి కళ్యాణ్ ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ సో కళ్యాణ్ ఏంటంటే అప్పట్లో మేము చాలా ఏంది మా అమ్మ నువ్వు డైరెక్టర్ అయితే నా సినిమాలో నువ్వు యాక్ట్ చేయాలి లేదా అట్లేదు అనుకున్నాము ఇద్దరం డైరెక్టర్ లాగా కామనుకొని మాట ఇచ్చేసిన యాక్టింగ్కి బట్ ఇద్దరు అలా డైరెక్టర్లు అయ్యి అట్లా యాక్టింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంతే మళ్ళీ నేను ఏ సినిమాలు యాక్టింగ్ చేయనండి ఇదే అంతే కళ్యాణ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి చేసిన అంతే ఇంకా ఇంకా దీంట్లో కూడా మీది మ్యాడ్ క్యారెక్టరా మ్యాడ్ క్యారెక్టర్ సురేష్ గారు మీకు ఎగ్ పఫ్ అంటే ఇష్టమా ఇది ఎగ్ పఫ్ అంటే ఇష్టమా అట్లా ఎగ్ పఫ్ చిక్కు ఇష్టం అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఇదే మళ్ళీ ఇద్దరు మాట్లాడుకుందాం ఎక్ పఫ్ గురించి ఓకే సార్ అయితే ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ కెమెరామెన్ నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది ఉప్పన్న సినిమాకి అద్భుతమైన సినిమా ఫోటోగ్రాఫీ ఉప్పన్ లాంటి ఆ సినిమా నిజంగా యాట్స్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇప్పటికేంటి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఫోటోగ్రఫీ అంత అద్భుతమైన ఫోటోగ్రాఫీతో చేసిన మీరు ఈ మ్యాట్ సినిమా చేయటం ఏంటి నాకు యాక్చువల్లీ నార్మల్ పీపుల్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఈ మూవీ యొక్క నాకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే కాలేజ్ స్టోరీ అన్ని వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అప్పుడు కాలేజ్ అంటే అన్ని జనరేషన్లో అన్ని వాళ్ళకి కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఐ లవ్ ద స్టోరీ అండ్ నాకు కామెడీ అంటే చాలా ఇష్టం అందుకే రామ్ రామ్ నితిన్ సార్ చెప్పండి సార్ టీజర్లో టీజర్లో పాపం మా పక్కన బిచ్చగాడు అడుక్కుంటూ ఉంటే మరో పక్క మీరు నుంచి కాఫీ కోసం అడుక్కున్నారు సో అలా బౌ అలా రియల్ గా కూడా కాలేజీలో మీరు అలా చిలపరి చిలి అది కాలేజ్ కాదండి బస్ స్టాప్ లో అడిగాను ఓకే రియల్ లైఫ్ లో అలా ఎందుకు రియల్ లైఫ్ లో అడిగిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటున్నా ప్రేమ కోసం లవ్ చేయమని నా కాఫీ అలవట్లేదు కాఫీ టీలు కూడా నేను తాగను మీరు ఏం తాగుతున్నట్టే తాగుతా సార్ ఓకే సంతోషం సురేష్ గారి పర్సనల్ ప్రెస్ మీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళకి టైం ఉన్నట్టయితే కొన్ని అడిగే అవకాశం ఇద్దాం మ్యాడ్ సినిమాకి సంబంధించి మ్యాడ్ ప్రశ్నలు అన్ని అయిపోయినాయండి ఇప్పుడు ఒక ఒక క్వశ్చన్ హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ అనగానే ఒక చాలా వాల్యూస్ వచ్చిన సినిమాలు చాలా 
మంచి సినిమాలు వచ్చినాయి మాకు హారికా హాసిని అనగానే ఒక వాల్యూ ఉంటుంది ఇది కూడా మేమేం దీన్ని నెగిటివ్ అంటలేదు కానీ ఎందుకో శృతి మించిందేమో ఒక లైన్ దాటారేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే ఉండింది అది దీనికి కళ్యాణ్ గారు ఆన్సర్ చెప్తారు ఎందుకంటే వంశీ గారు మైక్ ఇసిరేటట్టున్నారు మీరు చెప్పండి సార్ శృతి మించలేదు సార్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ చూస్తారు మీరు లేదా ట్రైలర్లో చూస్తే చెప్పిందండి ఆ ట్రైలర్లో మీరు చూసింది ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తారా అది అర్థమైందంటే మన మైండ్లో బూతున్నాడు సార్ నేను ఎన్ని చెప్పినా ఎన్ని బూతులు వస్తాయి మళ్ళీ అలా వద్దులేండి అదే చెప్తున్నా అదే చెప్తున్నా సార్ ఒక సీనియర్ ఒక జూనియర్ని ఏడిపించడానికి ఒక ప్రశ్న అడిగితే వాడు ఇన్నోసెన్స్తో చెప్పేది మనకు నవ్వు రావాలి నవ్వు రాకుండా అది బూత్ అనిపించిందని మన మైండ్లో ఏదో ఉంది నేను ఆడియన్స్తో టీజే చేద్దాం అనుకున్నా నేను చెప్తా అంటే మీరు సిగ్గుపడుతున్నారు నేను చెప్తా నన్ను నేనెందుకు కొట్టుకుంటాను సార్ అంటే అది అమాయకత్వం వాడు అమాయకంగానే ఉన్నాడు మనకు ఏదో అర్థమైందంటే మనలో ఉంది సార్ బూత్ థ్యాంక్ యూ అండి మీరు చాలా తెలివిగానే ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సురేష్ గారు సుమ గారు అందరూ లక్ష్మి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అందరూ ఎల్లో డ్రెస్లో వచ్చారు ఎందుకో అందరూ ఒక ఎల్లో అనగానే మనకి పాజిటివ్ వైబ్ అనాలా లేకపోతే ప్రస్తుతం ఏం నడుస్తుంది ఆడవాళ్ళకి చాలా ఇష్టమైంది పసుపు పసుపు రంగులో వచ్చాము దసరా మొన్న శ్రావణ మాసం దీపావళి అందుకని అంతే థ్యాంక్ యూ అండి అంటే ప్రెస్ మీట్ నాకు కూడా అంటే ఇక అమౌంట్ తీసేసుకుని ఊరికి వెళ్ళిపోతే ఎలాగా ఎస్ మా సూపర్ సీనియర్ కమాన్ క్వశ్చన్ టు ద డైరెక్టర్ సార్ సారీ మామూలుగా ఈ కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చేటువంటి సినిమాలు మనం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజుల వరకు ఎప్పటి నుంచి చూసినా సరే కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన సినిమాలలో అల్లరి ఆనందం పిల్లలు చేసేటువంటి కొంటి పనులు ఇవన్నీ కూడాను ద ఎంటర్టైనింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ ద ఎంటర్టైన్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం బట్ వన్స్ ద ఫిలిం ఈజ్ రిలీజ్ తర్వాత ఇట్ బ్రింగ్స్ ఎ రెస్పెక్ట్ టు ద డైరెక్టర్ లైక్ టేక్ హ్యాపీ డేస్ ఒక హ్యాపీ డేస్ కానీ తర్వాత కాలేజీ బ్యాక్ డ్రాప్ లో వచ్చిన చాలా సినిమాలు డైరెక్టర్ యొక్క క్రియేటివ్ హైట్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా నిలిచినటువంటి సినిమాలు సార్ రీసెంట్ ఆల్ ద కాలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఫిలిం సార్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ డూ యూ థింక్ దట్ దిస్ ఫిలిం విల్ బ్రింగ్ యూ రెస్పెక్ట్ ఆర్ ఓన్లీ సక్సెస్ రెస్పెక్ట్ డెఫినెట్ గా వస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక కొత్త పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని చెప్పను కానీ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్దాం అనుకున్నా సార్ ఆడియన్స్ కి అందరూ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే మన లైఫ్లో వాడు ఉంటే ముందర తీసుకుపోతాడు ప్రోత్సహిస్తాడు అని బట్ నా లైఫ్లో ఉన్న నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్లాంటి వాళ్ళు అంటే సార్ వాళ్ళు లేకపోతే నా లైఫ్ ఇంకొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది అనిపిస్తే వాడే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ సార్ వీళ్ళు వీళ్ళు నవ్విస్తారు ఏడిపిస్తారు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళే నిల్చుంటారు మీకు ఒక ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ని ఇస్తాయి ఈ సినిమా తర్వాత దానికి రెస్పెక్ట్కి హండ్రెడ్ టైమ్స్ వస్తుందని నా ఫీలింగ్ నేను సక్సెస్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా సక్సెస్ వచ్చిన ప్రతి సినిమా డబ్బులు వచ్చిన ప్రతి సినిమా నీడ్ నాట్ బి గుడ్ ఫిలిం ఏ రెస్పెక్టెడ్ ఫిలిం ఆ రెస్పెక్టెడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అయిపోతుంది సార్ మేబీ ఐ విల్ గెయిన్ యువర్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్టర్ అక్టోబర్ సిక్స్ మీరు చూసి మీరే చెప్పాలి అది అది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సంబంధించింది అంటే దీంట్లో టిక్లింగ్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది ట్రైలర్లో చూస్తే అర్థమైంది బట్ టిక్లింగ్ ఈజ్ ఆల్ టుగెదర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గివింగ్ ఏ గుడ్ ఫీల్ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం వేరు ఏ టిక్లింగ్ ఫిలిం వేరు ఈజ్ యువర్ ఫిలిం ఏ టిక్లింగ్ వన్ ఆర్ ఏ ఫీల్ గుడ్ వన్ గుడ్ ఫిలిం సార్ గుడ్ టిక్లింగ్ ఫిలిం ఖచ్చితంగా మీరు బయటకు వచ్చేటప్పుడు స్మైల్ తోనే వస్తారు సార్ అంటే ఇదేదో నవ్వు అంటే గట్టిగా నవ్వేసి నేను కామెడీ చేసి కాదండి ఒక హ్యాపీ స్మైల్ తో మీ ఫ్రెండ్ మీరు గుర్తు చేసుకుని మీరు ఫోన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక సినిమా చూసినప్పుడు ఈ హీరో క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇది తెప్పాను ఈ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ద్వారా ఇది చెప్పగలిగాను ఐ హావ్ గివెన్ దిస్ సొసైటీ అనేటువంటిది ఉంటుంది డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సే a message or a content to the public definitely undi sir adorable adaptable definitely sir adu undi adi manam cheppe style lo untadi kada sir ante meeru navutu kuda message ivachu adi try chesam mem adi meeru definitely ante meere cheppali october 6th ela vachindi anadu thank you sir thank you sir anudeep kar jati ratnallo navin bolsetti priyadarshi and mana rahul rangeshna avunandi ఇందులో ఈ ముగ్గురు హీరోలు మీరు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కావాలని ఇట్లా ఈ క్యారెక్టర్స్ పెట్టుకొని తీసుకున్నారండి అదేం లేదండి ఇది కళ్యాణి స్క్రిప్ట్ నాకు సరిగా నారేట్ కూడా చేయలేదు తర్వాత అంటే ఇది 
కళ్యాణ్ ఇప్పుడు రాసుకున్న స్టోరీ సో దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు కానీ జాతి రత్నాలు అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఫిల్మ్ దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని వంశీ గారి ఇందాక దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ మా సినిమా అవుద్దా అంటే మీరు భయపడి అన్నారో నిజంగా అవద్దన్న తెలీదు కానీ ఏ మీకు అలా ఈ సినిమా హిట్ అయితే మీ సినిమా కంటే ఎంత ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు కలెక్షన్స్ లెక్కలు తెలియండి నాకు బట్ నేను మొన్న సినిమా చూసా చాలా బాగుంది సినిమా ప్రతి సీన్ ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉంది డెఫినెట్గా మీరు థియేటర్లో చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ప్రతి సీన్ నవ్వుకుంటూనే ఉంటారు మీరు అది కన్ఫర్మ్ యా రాఘవంశ్ గారు నవ్వకపోతే టికెట్ పైసలు బ్యాక్ ఇస్తా అని చెప్పారు కదా సినిమా హైప్ కోసమా లేకపోతే అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సాహసం ఏంటి సార్ నా సినిమా కదా నేను చూసుకున్నాను కదా నాకు తెలుసు కదా రాఘవంశీ గారు రామబాబు గారు చెప్పండి అది ఈ మధ్యన చిన్న సినిమాలు వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్కి ఇలా మాట్లాడే సినిమాలు అన్నీ కూడా ఒక వారం ముందు నుంచే ప్రీమియర్ సీట్ మొదలు పెడుతున్నారు మీరు అట్లా ఏమైనా ప్లాన్ చేశారా నేను కూడా యాక్చువల్లీ ఇంకా మా కళ్యాణ్ నాకేం కంటెంట్ ఇవ్వట్లేదు కళ్యాణ్ గారు మా మీద దరి దరిచి కంటెంట్ అంటూ ఇస్తే థర్డ్ ఫోర్త్ నుంచే ప్రీమియర్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం విజయవాడ వైజాగ్ తిరుపతి హైదరాబాద్ అని ఐడియా ప్లాన్ ప్రస్తుతానికి మా సార్ ఇంకా కంటెంట్ ఏం తేల్చలేదు మీ పక్కనే ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఉన్నాడు వారి కంటెంట్ అంటూ ఇస్తే సినిమా థియేటర్లో కూడా వేసేస్తాం ముందే డైరెక్టర్ గారు మీడియాకి ఎప్పుడు చూపిస్తున్నారు అదే వీలైనంత తొందరలో అట్లా మేనేజ్ చేస్తుంది సార్ అందరికీ అదే చెప్తున్నా బట్ తొందరగా వచ్చేస్తుంది సార్ థర్డ్ కల్లా రెడీ అయిపోతుంది సార్ నితిన్ నితిన్ గారు సో ఎన్టీఆర్ బాహుబాంటి సినిమా అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆ విషయంలో మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు ఒక ప్రెషర్ కూడా ఉంటుంది మీ పైన దాన్ని ఎలా డీల్ చేశారు మీరు ప్రెషర్ ఉంటుందండి కాకపోతే అసలు తీసుకోదని చెప్పాడు బాబా నేను అదే ఫాలో అవుతున్నానండి అసలు ప్రెషర్ లేకుండా ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేస్తున్నాను అది అలా చేయడమే కరెక్ట్ అని కూడా నా ఫీలింగ్ అంతే ఎలాంటి కేర్ ఈ సినిమా చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి స్పెషల్ కేర్ తీసుకున్నారు దీనికి సంబంధించి స్పెషల్ కేర్ అంటూ అలా ఏం లేదండి సినిమా నచ్చింది సినిమా చేశాను అంతే ఇంకా దాని నుంచి డైరెక్టర్ గారు సో మీరు ఇంతమందికి అనగనగా ఒక రాజు సినిమా చేశారు ప్రకటించారు వచ్చింది దాన్ని పక్కన పెట్టి ఈ సినిమా చేశారు ఆ సినిమా ఏమైంది దీనికి రావడానికి రీజన్ ఏంటి అదే సార్ అంటే యాక్చువల్లీ నవీన్ మేము జాతరత్నాలు చేసేటప్పుడు పరిచయం సార్ ఆ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ తను పార్లల్గా చేయలేనని చెప్పాడు సార్ మిస్ శెట్టి మిస్సెస్ పుల్ శెట్టి అయిన తర్వాత అప్పుడే క్లారిటీ వచ్చింది సో ఈ సినిమా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలా వన్ ఇయర్ లేదా నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉందని ఐడియా చెప్పారు సార్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎగ్జైట్ అయ్యారు కరెక్ట్ ఆర్టిస్టులు దొరికారు సో వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసిన ప్రస్తుతం ఆ సినిమా ఆఫ్ ఉందా లేదా కంటిన్యూ చేస్తారా మన సినిమా కూడా రిలీజ్ ఉంది కదండి రిలీజ్ అయిన తర్వాత మాట్లాడదాం అదే రిలీజ్ అయిన తర్వాత నితిన్ గారు హాయ్ సార్ మీరంటే స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్లో ఎవరు ఐడియాలైనా తీసుకుంటారా లేదా మీ ఓన్ గా చేస్తున్నారా ఎలా చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ మూడు సినిమాలు చేస్తున్నారు కదా ఇందాకే చెప్పాను కదండి బాబా చెప్పిన మాట ఒకటే సక్సెస్ అయినా ఫెయిలియర్ అయినా నీ చేతిలో ఉండాలి ఆ నీళ్ళు చెప్పిన కథ నువ్వు చేసి అది ఫెయిలియర్ తీసుకొని అవన్నీ వద్దు అది నీ చేతితోనే ఉండాలన్నారు కాబట్టి నేనే చూసుకున్నానండి కథను నేనే చూసుకున్నాను నేనే ఓకే చేశాను ఇక తర్వాత వచ్చే సినిమాలు కూడా మీరు ఏ పాయింట్ ఆఫ్ దీంట్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దీని రెస్పాన్స్ బట్టే అండి నెక్స్ట్ ఏంటి అనేది అనంతిగా మీ ఫస్ట్ ఫిలిం రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ అనేది సినిమా డిలే అవుతూ వస్తుంది సో ఆ సినిమా డిలే అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి ఈ సినిమాతో డెబ్యూటెంట్ గా ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతున్నారు సో హౌ డూ యూ ఫీల్ మలయాళతి పర్యాబా అమ్మయ్య తీసుకున్నటువంటి డబ్బులు కొంచెం న్యాయం చేస్తున్నట్టుంది నాకు అదే రాజమండ్రి రోజ్ మిల్క్ పడిన సినిమా డిలే అయ్యి అప్పుడు అది ఎంతన ఇది ఎంతనాడు ఆది పెడుతుందా అలా అదాణో ఆది పెడుతుంది అని చూపించాను మీరు ఆద్యం చేసేది ఇదానో అదాణో అదాణో ఓకే ఆ ఇంకేంటి అడిగారు మీరు అంతేనా వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది చాలు ఇంకేమైనా అడగండి నాకు కొంచెం అవకాశం దొరికింది ట్రాన్స్లేషన్కి అడగండి హలో అడగండి గోపిక అని అడుగుతారా వెరీ గోపిక ఫ్రెండ్లకి వెరీ ఓకే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈమెకేమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి 
I have to answer for her. Acha. Kado mira di kene ni, ni first topu kuna rena. Ante na? Aye, ini adalah adiam. Nggal eh, satu movie. Ini adalah adalah. Adiam sih yang nggal eh sign sih da filem ini adalah. Nana jodhi kena beri. Rajamandri Rose Milk kano, allah ini adalah. I have done first uh, Rose Milk Only. This is my second film, but uh, for me this will be the debut and. I will be introducing for the, my from this film, and Rose Milk will be also coming soon. Okay. Inko kama lela. Om Shigar. Om Shigaru. Sir, almost type hai na tunde. Koka question. Last time uh, mano interview jaise na puru mere maat under. Kuntur karan cinema to Rajmouli gar record lagi dagger dagger pertham mein un number sanjeev per. Inka katu bado na ra maat ke. Kacitanga, maka doubt ini leh Jan 12th Theatre Slow Chusi, Mira Santra Chipter. Okay, thank you. Hey, thank you so much. Patrick Mitra Lander ki kuda. Thanya ba dalu, Roju, Mira kuda ila press meet lo, cakka anchoring jastu unaru. Naa potong potong kuda onde chalu. And mad walani mana October 6th na Theatre Slow Valley kaludamu enjoy chedamu. So thank you very much, Wangsi Garu and Nitin, Nani Nitin, Ram Nitin, Sangeetam Santo. Sangeet Santosh. <laughs> and Amar ki, congratulations to the complete team. Mr. Kalyan Garu, thank you. And Anandip Garu. Then think acting jain antunar, meiru meiru neno heroine go ak sinma ankuntunar gada. Randi, maatlaad kundan gurinche.